что я просто не знаю, чи я там думаю, что хочу что-то донести. Я думаю, что ці... я просто констатую, что эти люди цинично принимают решения, палят кому-то машины, вбивают, терроризуют и далее почувствуются прекрасно при этом. I don't want to, I don't know if I really want um, uh, you know, to say anything to them, but um, I, what I want to point out is that um, the cynicism of these people that give these um, uh, these uh, directives to burn these cars and then to kill people or to or to beat people and then and and nobody um, and, and then they feel fine about it. Я пішла в Маріїнський парк, бо я там мала зустріч зі своїм знайомим з внутрішніх військ. Далі звідти я пішла в Маріїнський парк. Там я маю і там я побачила uh, людей з транспарантами Stop Майдан, і що до освобождення Києва осталось 9 uh, днів, що до звільнення Києва лишилося 9 днів, що через 9 днів вони підуть і зачистять Майдан. Це стояли люди з такими транспарантами і кричали. And she saw um, the people who were standing on the Antimaidan, which is the other protest, and that they're standing there um, with signs that say stop Maidan, that say only nine days until um, we clean up KU. Um, and that's what the, these people are holding these signs that say these things. І тут довго, ну, мені хоті, просто мене така була агресивна думка, що ми, як це сказати, безкарність, що ми цих людей всіх дуже демократично до них ставимось. Ми дуже демократичні, а ці люди отримують гроші і, і розумієте, ну, мені хотілося їх розстріляти всіх, вже не розбираючись там. Просто якщо людина взяла гроші і пішла це робити, або взяла гроші і пішла бити когось, мені хотілося, щоб цих всіх людей зачистити в один момент. Це була мені такі, такі емоції, що мені хотілося їх всіх розстріляти. Я мала такі емоції в себе, було так багато гнів, що я б хотілося вбити всіх з них, не дискримінально, повністю індискримінально, тому що ці люди, я вважаю, що ми We are treating them too democratically. These people are um, taking money to stand and protest. These people are being paid for this. These people are being paid to go and beat other people. And and uh, there was so much anger that I I just you know and I, I would want to just completely kill them all off, mm -hmm. shoot all of them. Потім я прийшла до цього бійця внутрішніх військ, і я сказала, що я хоч, я би, в мене такий стан, що я би хотіла просто знищити вже всіх, стерти не розбираючись, настільки важливе і їх теж, в тому числі, і, і Беркут, і солдат, і цих всіх, просто всіх, хто... Е, ну, це, я розуміла, що це не правильно, що це моя емоція, але на той момент вона була такою. Просто мені вже настільки набридло терпіти, терпіти цей, цей цинізм, цю продажність, цей цинізм, просто що ми терпимо весь цей час, ми весь час терпимо. А з нас роблять банди, ну, з нас роблять бандитів, а насправді ми терпимо вже ну, справді і вбивства, і все. And, and I wanted to um I, I'm just sharing with you, these were just this was a, a moment of very deep emotion. Mm -hmm. And um and it was really a reaction against just the cynicism of these people who um you know who, who get paid to do these things and, and so long we've been suffering them and yet they um Um, they call they call us that we're the ones who are um, wrong and that we're the ones who are um, bandited, mm -hmm. like bandits or, or hoodlums. And mm -hmm. that's what they're calling us. And um, 
and the cynicism of that, um, and, and even even all all the bad food and all the internal forces soldiers just to clean them all up. Вони нас називають фашистами в той час, коли вони самі діють фашистськими методами. So they're calling us fascists when they themselves are using fascist methods. Mm. So let me see if I'm really understanding you here. Um, and so the Maya Koshus Propotishia Pravin was the new to the new. You know, when you see the expensive cars in front of the ministry or the people who are being paid to hold signs up against Maidan. But there is a huge amount of anger and rage in you around the, the cynicism, around not, people not being in integrity with their actions and their words. So what's the huge amount of news for the different day? So um, and I'm wondering if it's also really painful when you see these people acting in ways and not taking that responsibility that really has huge impacts on a lot of other people who are trying to act with, with care and respect. Я хотіла б сказати, що зазвичай я людина дуже мирна. Я хочу like say that in general I'm a very peaceful person. Навіть тут, навіть тут. Навіть тут я ношу там, я спілкувалася з людьми з антимайдану. Я ношу грілки щодня солдатам, щоб вони грілися. Я ношу таблетки солдатам. I talk to I talk to people on the Antimaidan. Um, I uh, carry um, special heating pads for the internal police forces so that they can be warm. Просто це те, що я описала, це відбувається час від часу. Просто у мене відбувається такі емоційні зриви. And so uh, what I just um, described to you, this only happens every once in a while. And so it's just every once in a while this emotional explosion. Але тут це відбувається. Час від часу тут це відбувається. So um, again, every once in a while, it happens here that I have this emotion. Просто не я вбиваю, розумієте? А ці люди, вона що, що мене ніби вбиває? Що не ми вбиваємо, а ці люди готові нас вбити. Ці люди готові so, нас вбити. Сьогодні вони стоять з транспорантами, завтра їм дадуть палки, і вони підуть на нас. Бездумно. So, Ой, я маю на вас. Вербут піде на нас, все одно. What really bothers me is that it's these people that are, st- that are standing against us, that they, you know, Right, they're, they're holding these uh, signs today, but tomorrow they're, they're the ones that are ready to come and beat us. They're the ones that are ready to be violent. And that... So it's not us that are beating them or trying to kill them. It's them that are beating us and trying to kill us, and they're taking money for it. Mm-hmm. Yeah, so the, the, the rage that gets expressed in you, that's not your nature, but when you see people um, choosing to act in violently towards others, you really, it's really painful to you. So, in principle, for you, it's not the part of your personal character, it's not an aggression, but when you see these things, that it's not the same as you are in your personal you're wanting all human beings to be treated with care and respect like, like you're trying to do with it with them. Yes. 
Але є момент, що ми і міліція, ми як з інших різних планет. Нас взагалі, вони нас абсолютно не розуміють, вони зовсім в іншому інформаційному полі. І ми їх не розуміємо, бо ми теж зовсім в іншому інформаційному полі. Я розумію, як це змогло так скластись, але так є. Вони зовсім з іншої планети. And um, it, uh, I'm not going to tell you maybe the second story, but I just want to mention that with the internal police forces, um, it seems like we're on two different planets, that um, we live in our informational uh, environment and we don't understand them, and they live in their informational environment and they absolutely do not understand us. It's like we're living on two completely different planets, and I don't know why it is that way. І свою місію, свою місію я частково вбачаю в тому, що я хочу в якийсь налагодити місточок, я постійно до них стукаю. Мені хочеться зрозуміти, як ці люди думають, чому вони так роблять, що там відбувається. That's part of my question. Mm. Well, I wonder when you see this this information gap where you know you on one side you don't understand what's going on in the thinking and the minds of the other and vice versa. Я думаю, да, часто на тим, як ви бачите, власне, цей великий цю велику прірву в думанні між двома сторонами. I'm wondering if you're really worried or maybe even scared because you're seeing how this misinformation can can lead to violence. And that you're wanting to do everything you can to try to build that bridge to create understanding so each side really knows the other side. Yes. I'm, I'm guessing that in that way you're hoping that the violence can be stopped or prevented from any more happening. Я так зрозумів, що ви маєте велику надію, щоб в тому якось зупинити це насильство, яке відбувається. Можливо, так, тому що ми робимо багато акцій, наприклад, але ці акції сприймаються вороже, тому що ми їх робимо ніби з своєї позиції, а ці люди думають інакше. І для мене реальне знання, що думають ці люди, можливо, воно. Я думаю, нам воно би допомогло, і ми справді сталися людяніше до них. Розумієте, що наші дії дуже часто провокують в ненависть, хоча ми йдемо з миром і думаємо, а чому нас б'ють? Ми йдемо, ніби їм даруємо квіти, а вони нам все одно нас б'ють. Так може, просто їм цих квітів не треба. Ми ж їх не знаємо. Розумієте, так? Так, ми робимо ці різні активності, акції, action events that we try and organize and we go to them with peace we think in our hearts but for some reason they receive um our action um, it, uh, it, for some reason it offends them they don't receive it and there's a part of me that wants to understand why 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 if we are going to them we're doing a certain action item and why is it that they don't see it the way that we see it why do they see it in a different way and i want to understand for example you know when we go and bring them flowers they don't think that this is they don't see it in that way можливо вони не те що ми говоримо їм часто їх дратує тому що ми говоримо ну ми різні люди знаєте вони іноді в чужий монастир з чужий монастир зі своїм уставом не ходять ми їхні устави не знаємо You know, it's that um, we just don't understand them at all. We don't understand, or they don't understand us. It's like a different language. And so there's a, a comparison that, for example, if you have a monastery that has a certain um, rule of law, then another monastery can't understand it because it's a, two different rules of law and you can't put them together. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, so when, you, when you're seeing these things, like when you give flowers and how like the, the care and the sincere desire to know them 
part of that flower game. And, oh, and I just want to add one thing. She, she said that it makes them irritated. What we do, for some reason, what we say irritates them. Mm -hmm. um, so to sum it up, what it is that you said, I didn't think about it. No, no problem, no problem. Mm -hmm. um, um, let me see. Um, just get my mind back on it. Я не бачила, що до силовиків, я не бачила, ну я скажу, коли я ходжу сама до них, я знаходжу, ну не завжди, але я знаходжу спільну мову. Коли до них йде група вже людей, акція якась, я не бачила жодної вдалої акції. Тобто, розумієте, вони щось, ну ми, я розумію, що як приватна людина, коли я йду до них, це більше дає, ніж коли ми йдемо там з квітами, з транспорантами і щось там. Тому я думаю, що дуже важливим є особисте спілкування, це, це набагато краще, аніж е, ці всі акції, які відбуваються. So, uh, so what I've uh, seen, what I've noticed is that I'm, I'm much more effective when I just go by myself and I talk to them and I'm able, somehow that's more appealing to them. But whenever we try and go with a group, even if it's, even if it's with a sign or, or a flower or something, but as a group, for some reason, I, that's completely not effective. They don't receive it at all. Um, and that she thinks that um, maybe that's what we need to do more, is more of this, these personal relations, these very individual personal relations, because that's, because then the other things don't seem to be working. Not, not a single action that they've done has worked, um, huh. even if it's been a peaceful, Right. Well, it, it sounds like that you're, you're, you've experienced that when you go by yourself, that it's more easy for you to establish a one-on-one -on -one connection and kind of build some trust with them, where as a group, it's not easy for them to understand each other. Між вами, а коли йде група, воно не спрацьовує. Провокація. Вони це сприймають як провокація. Коли йде група, це часто сприймається як провокація. Вони зразу нас як ворогів сприймають. Yeah, because whenever a group comes up, they see this as a provocation immediately. Mm -hmm. And they mm -hmm. um, whenever it's a group. Mm -hmm. So you're you're kind of guessing that when they see a group that maybe they're concerned around their safety and well-being and not trusting it's safe when a group comes. Тому може ви також підозрюєте, що коли йде група на них, то вони відчуваються небезпечно. Що вони відчуваються в небезпеці, і в цьому контексті це дуже важко побудувати такі стосунки довір'я. Щось, якщо їх допомогти їм 
Зрозуміти, так? Я, я хочу так, їх зрозуміти, так. щоб вони нас зрозуміли, щоб вони не йшли як на ворога, щоб ми розуміли, що ми всі українці і в нас насправді yeah. спільні інтереси. Yeah. So what I want them to understand is that we're all Ukrainians and we actually have common um, things in common between us. And I want them to understand us. Mm. So it sounds like you're feeling a little hopeless around kind of really being seen or understood but at the higher government levels, but at the at the level of, that you're talking about, you really are hoping they can see that you share common things and are moving in one move together. Якщо я правильно зрозумів, то для тих людей, які є при владі, то ти не бачиш можливості, щоб побудувати якесь зрозуміння або той, але власне саме з тими людьми, які є на нижчих рівнях, що саме і щоб ви чуєте там таку безнадію, щоб нав'язати зв'язок з тими людьми, які є. Владі, але з людьми, які є знизу, у нас ще є надія, що з ними можна нав'язати контакт і зрозумітися. Ну, наскільки ми бачимо, влада не відповіла, ну, влада взагалі була ще з 21 листопада, влада глуха, і навпаки, ну, всі є дії е, щодо нас. Я розумію, що з владою теж треба вести переговори. Ми не можемо виключати так, їх, але. Щодо мене особисто, та моєї функції, та, то моя позиція, що влада має понести відповідальність за ці злочини, які вона вчинила. Щодо людей простих, так, то тут я буду старатися до їхньої більшості, і їхніми руками бачити, що буде робити це, так і робиться. Я хочу їх переконати, бо мені здається, тут я маю більше можливостей, як людина до людини, та я не можу доступатись до влади. Там. So, I don't think that, um... I mean, I think that there should be some kind of dialogue happening with the higher government uh, people, but quite honestly, since um, November 24th, nobody has paid any attention. None of them have paid any attention to us. They've not been responsive at all. And, um, uh, you know, and I really think that people in the, in the higher government uh, offices um, need to be punished for what they've done. Um, but it's the, the people below them that are actually, their hands and their feet, that are doing the actions And that I want to build uh, understanding with and um, to help them to understand. That's all that I call it. That you're really clear that the, where you have a sense of your energy being most useful is with the people on the ground and trying to really create human connection and understanding with them. Покликати на даний момент це є справді будувати стосунки з тими людьми на тих нижчих рівнях. Так? Ну, наразі так. Це те, що я могла робити, хоча б мінімально, але це те, що я можу зробити. Це, це маленьке що. Я саме на цьому рівні можу робити те, що я хочу робити, або можу робити. Тому що ваша енергія працює, щоб допомогти. You know, each side to really understand the human being behind the actions and then to see if you can find some common ground together since you're all Ukrainian. Mm-hmm. So, so you can see your own efforts to find some common ground together since you're all Ukrainian. So, you can see your own efforts to find some ці місця, де є певна згода між вами і ця людяність між людьми, так? Ну, напевно, так. Yeah. So, um, I want to just check in with you, Yulia, if there's anything else, because I'm aware that Alexander has been waiting patiently also to share. Okay. Я бих хотів, тільки спитатися, Юлія, чи є ще щось, що ти би хотіла сказати, я знаю, що Олександр вже дуже довго терпливо чекає, але може ти би ще щось хотіла сказати? Я би хотіла, у мене є бажання, якщо приїде сюди хтось, теж та людина, про яку ви говорите, я би хотіла з нею зустрітись, бо, ну, в принципі, мені цікаво, я розумію, що ви займаєтеся, мені цікаво те, чим ви займаєтесь, і мені би хотіло, щоб розпознати з цією людиною. So, um, she would be very, um, the other thing she wanted to say, well, she would be very interested if your colleague Uh, does come to Ukraine, yes. she would very much like to meet with them because she finds it very interesting what it is that you're doing and she would like to have the chance to meet with them. Great. Uh, I'll definitely let um, 
Carl is his name. No, I'm guessing he wanted me with him. Ja więc każę, że wiem, dać temu człowiekowi jego zwarte Karl, a i szukam dać mu znać, i wiem, że panu tak samo spoczywa z wami z Ustrytysa. Ja może poczekać, może poczekać. I'm very, very sorry. We have to go now, everyone, because this is an uh, office of CNN in Ukraine, and they gave us the key, but I have to go because I have a meeting with the Council of Lithuania. They want to, you know, to help our people. And I'm late already. <laughs> I'm very, very, very sorry. You really, really have to run. So maybe, okay. maybe it's just a good, good, you know, sign that maybe we can have continuation, or we can, I mean, of that session, or I don't know, any other form, any other form of our interviewing. Yes, I'll be open to doing it again, uh, and just please give my um, regrets to Alexander that. Ja widzę duże rady znów te kolasty publiczne, jeśli proszę uprzedzajcie o Aleksandrę, bo jeszcze mi nie duże szkoda, że ja nie mam do wodu ze mną. If you are in our time zone, I mean, you are not in the States, right? You are where? Where are you? What country? Duke, you're asking me? Yes, Duke. I'm I'm currently in the United States. Yeah. Oh, okay. So if Alexander, if he can come and um, he will be back to his uh, underground hospital when he's volunteering, he stayed there overnight. So he may be in touch with you again. He has internet there. So you can talk to him uh, separately. Okay. You can talk to him separately. So I just need to arrange the translation. Oh yeah, that's right. I want this one for good.